హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు అర్క్ వ్యాలీ ఫుల్ ట్రిప్ టూర్ పార్ట్ టూ చూద్దాం రండి సాయంత్రం ఆరున్నర గంటలకు నా హోటల్ చేరుకున్నాను ఇక్కడ ఆరు గంటలకే చీకటి పడిపోయింది అప్పరాయి పద్మాపురం గార్డెన్స్ సాయంత్రం ఐదు గంటలకే క్లోజ్ చేస్తారు ఈ ట్రైబల్ మ్యూజియం కాఫీ మ్యూజియం మాత్రం ఎనిమిది గంటల వరకు ఉంటుంది ఇక మన డే టు జర్నీకి వచ్చినట్టుకైతే ఇప్పుడు టైం తెల్లవారు ఎనిమిది అవుతుంది ఈ హరిత రిసార్ట్లో కాంప్రిమె కాంప్లిమెంటరీ బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రొవైడ్ చేశారు బ్రేక్ఫాస్ట్ అన్లిమిటెడ్ ఎంతైనా తీసుకోవచ్చు ఓకే పర్వాలేదు గుడ్ డే టూలో మనం చూడవలసిన ప్రదేశాలు కవర్ చేయడానికి నేను ఒక క్యాబ్ బుక్ చేసుకున్నాము అదే ఈ క్యాబ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకొని అరకు నుంచి బుర్రా గృహాల మధ్యలో ఉన్న ప్రదేశాలు చూడటానికి వెళ్తున్నాం నేను డే త్రీలో మాడగడ సన్రైజ్ పాయింట్ సందర్శిస్తాను అరకు నుంచి బుర్రా గృహాల మధ్యలో ఉన్న ప్రదేశాలు సందర్శించి తిరిగి అరకు చేరుకుంటాను అరకు నుంచి బుర్రా గృహాల మధ్యలో ఉన్న ప్రదేశాలు సందర్శించి బుర్రా కేవ్స్ బస్ స్టాండ్ లేదా బుర్రా కేవ్స్ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర డ్రాప్ చేయడానికి ఆటో వాళ్ళు పదిహేను వందలు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు క్యాబ్ వాళ్ళు మాత్రం రెండు వేలు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు ఈ టూరిస్ట్ డిమాండ్స్ ఉన్న సమయంలో రెండు వేల నుంచి రెండు వేల ఐదు వందలు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు కానీ నేను అరకు టూర్స్ ట్రావెల్స్ క్యాబ్ బుక్ చేసుకున్నాను ఎప్పుడైతే టూ డేస్ ప్లాన్ చేసుకుంటారో వాళ్ళు లగేజ్తో పాటు ఆటో లేకపోతే క్యాబ్లో వెళ్ళి ఇప్పుడు నేను చూపించే ప్రదేశాలు అన్ని సందర్శించి ఫ్రాక్యోస్ బస్ స్టాండ్ నుంచి లేదా రైల్వే స్టేషన్ నుంచి విశాఖ చేరుకొని ఆ విశాఖపట్నం నుంచి మీ హోమ్ టౌన్ చేరుకోవచ్చు టూ డేస్ ప్లాన్ చేసుకున్న వారు కూడా మాడగడ వ్యూ పాయింట్ కవర్ చేయవచ్చు కానీ కొంచెం హెక్టిక్గా ఉంటుంది ఎర్లీ మార్నింగ్ సన్రైన్స్కి వెళ్ళి మేఘాలతో నిండిన ఆ ప్రదేశాన్ని సందర్శించి తర్వాత మీ హోటల్ చేరుకొని ఫ్రెషప్పై బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకొని ఉదయం తొమ్మిది లేక తొమ్మిదిన్నర గంటలకు ఇప్పుడు నేను చూపించబోయే ప్రదేశాలు సందర్శించి ట్రా కేవ్స్ నుంచి బస్సులో లేదా ట్రైన్లో విశాఖపట్నం చేరుకొని విశాఖపట్నం నుంచి మన హోమ్ టౌన్ చేరుకోవచ్చు మేఘాలతో నిండిన మాడగడ సన్రైజ్ పాయింట్ డే త్రీలో చూపిస్తాను కటికా వాటర్ఫాల్స్ సందర్శించడానికి మనకి రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి బొర్రా గృహాల సమీపంలో జీప్స్ లభిస్తాయి జీప్స్ వారు పదిహేను వందలు ఛార్జ్ చేస్తారు అని షేడ్ జీప్ వాళ్ళు ఒకరికి రెండు వందల యాభై ఛార్జ్ చేస్తారు జీప్లో వెళ్ళేవాళ్ళు ఇరవై నిమిషాలు ట్రెక్కింగ్ చేయవలసి ఉంది కాకుండా సుంకరమెట్ట నుంచి డైరెక్ట్ రూట్ ఉంది సుంకరమెట్ట నుంచి వెళితే డైరెక్ట్గా కటికా వాటర్ఫాల్స్ పార్కింగ్ దగ్గరికి వెళ్తాం ఇలాగా కటికా వాటర్ఫాల్స్ దగ్గర వెళ్ళటానికి ఆటో వాళ్ళు కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఛార్జ్ చేస్తారు అంటే విత్ కటికా వాటర్ఫాల్స్కి వెళ్ళటానికి ఆటో వాళ్ళు రెండు వేలు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు క్యాబ్ వాళ్ళు మాత్రం రెండు వేల ఐదు వందలు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు అని సీజన్లో వాళ్ళు రెండు వేల ఐదు వందల కంటే కొద్దిగా ఎక్కువ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు ఈ విధంగా బొర్రా కేవ్స్ బస్ స్టాండ్ లేక రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర డ్రాప్ చేయకుండా తిరిగి ఎక్కువలో డ్రాప్ చేయడానికి మూడు వందలు ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ చేస్తున్నారు ఆటోకి క్యాబ్కి పెద్ద తేడా లేదు లేనంత వరకు క్యాబ్ బుక్ చేసుకోండి అది చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది ఈ మార్గంలో ముందుగా మూవీ షూటింగ్ స్పాట్ వస్తుంది ప్రదేశంలో చాలా తెలుగు సినిమాలు చూ షూట్ చేసి ఉన్నారు ఇక్కడే బ్యాప్టిస్ట్ పురాతన చర్చ్ కరమెట్ట అనే ప్రదేశంలో ఉంటుంది చిక్కి ముందే కటికా వాటర్ఫాల్స్కి వెళ్ళటానికి మార్గం ఉంటుంది నువ్వు బొర్రా కేవ్స్ నుంచి అరకు రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు కటికా వాటర్ఫాల్స్ దర్శిస్తాను మీరు బొర్రా కేవ్స్ నుంచి అరకు రాకుండా విశాఖపట్నం వెళ్ళిపోతుంటే ముందే కటికా వాటర్ఫాల్స్ సందర్శించండి లేదు మాకు టైం సరిపోదు అనుకుంటే ఈ వాటర్ఫాల్స్ స్కిప్ చేయొచ్చు ది మీ చాయిస్ ఇదే ఆ బ్యాప్టిస్ట్ పురాతన చర్చ్ రెండు లోపలికి వెళ్దాం ఇది సుంకరిమెట్ట బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ సుంకరిమెట్ట ఈ ప్రాంతం పేరు ఒక నుంచి పన్నెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ చర్చ్ ఉంటుంది ప్రదేశంలో కూడా చాలా మూవీస్ షూట్ చేసి ఉన్నారు ప్రస్తుతం ఇది క్లోజ్లో ఉంది ఓన్లీ సండే మాత్రం ఇక్కడ వర్షిప్ ప్రేయర్స్ జరుగుతాయట చుట్టూ ఉన్న ప్రదేశం కూడా చాలా బాగుంది ఇక్కడ నుంచి కొంత దూరం ప్రయాణిస్తే అరకు కాఫీ తోటలు చేరుకుంటాం ఇవే అరకు లోయ కాఫీ తోటలు అండి లోపలికి వెళ్దాం ఈ కాఫీ తోటలను ఈ ప్రాంత గిరిజనులే పండిస్తారు అరకు కాఫీ మన ఇండియాలోనే బెస్ట్ ఆర్గానిక్ అండ్ టేస్టీ కాఫీగా గుర్తింపు పొంది ఉన్నది ఈ లొకేషన్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది కదూ సరదాగా కొంత సమయం కూడా గడపచ్చు కింద ఉన్నయన్ని కాఫీ మొక్కలు పైన పెద్ద చెట్లకు అల్లుకొని ఉన్నయన్ని మిరియాల మొక్కలు 
కాఫీ తోటలు బయట ఉన్న ఈ కాఫీ షాపులో తప్పకుండా కాఫీ టేస్ట్ చేయండి ప్యూర్ కాఫీ లోకల్ టేస్ట్ ఆస్వాదించాలంటే అస్సలు మిస్ కావద్దు ఈ కాఫీ కేవలం ఇరవై రూపాయలు వర్కులో పండించే కాఫీ స్పైసీస్ అని మరికొన్ని ధాన్యాలు ఇక్కడ అమ్ముతూ ఉన్నారు అక్కడ నుంచి కొంత దూరం ముందుగా ప్రయాణిస్తే గాలికొండ వ్యూ పాయింట్ చేరుకుంటాం ఇదే గాలికొండ వ్యూ పాయింట్ రండి చూద్దాం ఇది అరక్ వ్యాలీలోని వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ అండ్ బెస్ట్ వ్యూ పాయింట్ ఈ వ్యాలీ వ్యూస్ చాలా అందంగా ఉన్నాయి గాలికొండ వ్యూ పాయింట్ నుంచి అనంతగిరి వాటర్ ఫాల్స్ పదకొండున్నర కిలోమీటర్లు ఉంటుంది అనంతగిరి వాటర్ ఫాల్స్ని తాటిగూడ వాటర్ ఫాల్స్ అని కూడా పిలుస్తారు మెయిన్ రోడ్ నుంచి ఇలా రెండు కిలోమీటర్లు తాటిగూడ అనే గ్రామంలోకి వెళ్ళాలి ఇది పార్కింగ్ ఏరియా ఇక్కడ నుంచి కొంచెం ముందుకు నడుచుకుంటూ వెళ్తే వాటర్ ఫాల్స్ చేరుకుంటాం ముందుగా మనకి మెయిన్ వ్యూ పాయింట్ కనిపిస్తుంది ఈ వ్యూ పాయింట్ నుంచి సరౌండింగ్ వ్యూస్ చాలా బాగున్నాయి ఇదే అనంతగిరి వాటర్ ఫాల్స్ టాప్ వ్యూ ఒక అరవై మెట్లు కిందకి దిగి వెళితే జలపాతం చేరుకుంటాం ఈ లొకేషన్ చాలా బాగుంటుంది లో దిగి ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటే మీతో పాటు ఎక్స్ట్రా డ్రెస్ తెచ్చుకోండి వర్షాకాలంలో వస్తే మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి వాటర్ ఫ్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి బొర్రా కేవ్స్ పన్నెండు కిలోమీటర్లు ఉంటాయి ఇక్కడ నుంచి బొర్రా కేవ్స్కి వెళ్లే ముందు వెళ్లే ముందు బొర్రా కేవ్స్కి ముందు రెండు కిలోమీటర్లు ముందు ఇంకా వాటర్ ఫాల్స్ వెళ్లే జీప్ పాయింట్ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి జీప్లో వెళ్ళి ఇరవై నుంచి ముప్పై నిమిషాలు ట్రెక్కింగ్ చేసి ఇంకా వాటర్ ఫాల్స్ పార్కింగ్ ఏరియా చేరుకొని అక్కడ నుంచి రెండు వందల మె మెట్లు పైకెక్కితే కటిక వాటర్ ఫాల్స్ చేరుకుంటాం జీప్ వాళ్ళు పదిహేను వందలు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు ఇరుడు జీప్ వాళ్ళు ఒకరికి రెండు వందల యాభై ఛార్జ్ చేస్తున్నారు ఒక్కరి మెట్ట నుంచి డైరెక్ట్గా కటిక వాటర్ ఫాల్స్ చేరుకోవడానికి మార్గం ఉంది రా కేవ్స్ నుంచి అరకు రిటర్న్ వెళ్ళేటప్పుడు ఇంకా వాటర్ ఫాల్స్ సందర్శిద్దాం అలా కటిక వాటర్ ఫాల్స్ వెళ్ళటానికి ఆటో వాళ్ళు ఐదు వందలు ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ చేస్తున్నారు సో ఈ వీడియో చూసాక ఎలా వెళ్ళాలనేది మీరే డిసైడ్ చేసుకోండి చివరగా మనం ఈ బొర్రా కేవ్స్ చేరుకున్నాం బొర్రా కేవ్స్ పార్కింగ్ ఏరియా నుంచి టికెట్ కౌంటర్ దగ్గరికి చేరుకోవడానికి కొంత దూరం నడవాల్సి వచ్చింది అదే దారిలో షాపింగ్ ఏరియా ఉంటుంది రిటర్న్ వచ్చేవారు షాపింగ్ చేసుకో చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చికెన్ కబాబ్స్ అమ్ముతున్నారు కంట్రీ ఫౌల్తో చేసిన టేస్ట్ చాలా బాగుంది బొర్రా కేవ్స్ దగ్గర కొత్తగా జిప్ లైన్ ఏర్పాటు చేశారు ఒకరికి ఐదు వందలు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు అప్ అండ్ డౌన్ వెయిట్ లిమిట్ నూట ఇరవై కేజీలు నూట ఇరవై కేజీలు లోపు ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా ట్రై చేయొచ్చు ఈ మన సౌత్ ఇండియాలోని థర్డ్ లార్జెస్ట్ జిప్ లైన్ కొండల మధ్య లోయ ఈ లోయలో ప్రవహించే గోసాని నది ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు ఈ బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్లో జిప్ లైన్ ట్రై చేయండి అలా కొత్త కూడా విలేజ్ వరకు వెళ్ళి రిటర్న్ వస్తారు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ రీజనబుల్ ప్రైస్ ఇది ప్యూర్గా ఏపీ టూరిజం వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఇక బొర్రా కేవ్స్ ఎంట్రన్స్కి కుడివైపు లగేజ్ ఉంటారు ఉంది ఇక్కడ లగేజ్ ఉంటే అక్కడ డ్రాప్ చేసుకోవచ్చు బొర్రా కేవ్స్ ఎంట్రన్స్లో టికెట్ కౌంటర్ ఉంది టికెట్ ఛార్జెస్ పెద్దవాళ్ళకి ఎనభై రూపాయలు చిన్నవారికి అరవై రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు ట్రాస్కి సపరేట్గా ఛార్జ్ చేస్తున్నారు బొర్రా గృహాల సమీపంలో గోసాని నది ప్రవహిస్తుంది నది ప్రవాహం వల్లే ఈ నది ఏర్పడ్డాయని అంటున్నారు వారు నూట యాభై మిలియన్ ఏళ్ల కింద ఈ గుహలు సహస సిద్ధంగా ఏర్పడ్డాయి బొర్రా గృహల్లో జరిపిన త్రవ్వకాల్లో డెబ్బై వేల సంవత్సరాల నాటి కొన్ని పనిముట్లు లభించాయి దీన్ని బట్టి ఇక్కడ మానవులు నివసించినట్టు తెలుస్తుంది గృహల పై భాగంలో వేలాడుతూ కనిపించే ఈ స్పటిక ఆకారాలు విజిటర్స్ను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి గుహలో సహస సిద్ధంగా ఏర్పడిన శివలింగం కూడా ఉంది రండి ఇక అరుకు వెళ్లే మార్గంలో కటిక వాటర్ ఫాల్స్ సందర్శిద్దాం లంచ్ చేయటానికి బొర్రా గేవ్ సమీపంలో హోటల్స్ లభిస్తాయి నేను ఈ అన్నపూర్ణ హోటల్లో లంచ్ చేశాను బొంగులో చికెన్ బిర్యానీ ఐదు వందల యాభై రూపాయలు ఇద్దరు తినొచ్చు క్వాంటిటీ తక్కువ ఉంది టేస్ట్ పర్వాలేదు ఇట్స్ గుడ్ ఆరేడి మిల్లులో మూడు వందల యాభై రూపాయలు ఛార్జ్ చేశారు ఇక్కడ ఐదు వందల యాభై రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు టూరిస్ట్ ప్లేస్లలో ఇలాగే ఉంటుంది మరి చేశాక రిటర్న్ విశాఖపట్నం వెళ్ళేవాళ్ళు బొర్రా జంక్షన్ నుంచి బస్సులో విశాఖపట్నం చేరుకోవచ్చు సాయంత్రం నాలుగున్నర గంటలకు బొర్రా రైల్వే స్టేషన్ నుంచి విశాఖపట్నం చేరుకోవచ్చు 
లేదంటే డైరెక్ట్గా క్యాప్ విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్లో డ్రాప్ చేసే విధంగా మాట్లాడుకోవచ్చు దానికి తగినట్టు అమౌంట్ ఎక్స్ట్రా పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ గృహాల నుంచి అరకు వెళ్లే మార్గంలో మెట్ట అనే ప్రదేశం నుంచి మరున్నర కిలోమీటర్లు లోపలికి వెళితే టికా వాటర్ఫాల్స్ ఉంటుంది సెంటర్ నుంచి సుంకరమెట్ట పన్నెండు కిలోమీటర్లు ఉంటుంది నువ్వు తిరిగి అరకు వెళుతున్నాను కాబట్టి టికా వాటర్ఫాల్స్ చివర కవర్ చేస్తున్నాను అదే మీరు బొర్రా కేవ్స్ నుంచి విశాఖపట్నం వెళ్తుంటే మూవీ షూటింగ్ లొకేషన్ తర్వాత సుంకరమెట్ట వస్తుంది అక్కడ నుంచి కటికా వాటర్ఫాల్స్ సందర్శించి తరువాత మెట్ట చర్చి నుంచి బొర్రా కేవ్స్ చూపించిన ఆర్డర్లో సందర్శించండి మార్గంలో ల్యాండ్స్కేప్ లొకేషన్ చాలా బాగుంది కాకపోతే ఈ మార్గమంతా నిర్మానుష్యంగా ఉంది దూరంగా కటికా వాటర్ఫాల్స్ కనిపిస్తుంది కదూ చూడండి మార్గంలో చివరి రెండు కిలోమీటర్లు చాలా ఘాట్ రోడ్గా ఉంది ఈ ప్రదేశం నుంచి ఈ జలపాతం వ్యూస్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది తైన కొండ నుంచి అలా జాలువారుతూ ఉన్న కటికా వాటర్ఫాల్స్ చూస్తుంటే చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఒక కిలోమీటర్ ముందుకు వెళితే కటికా వాటర్ఫాల్స్ పార్కింగ్ ఏరియా చేరుకుంటాం పార్కింగ్ ఏరియా నుంచి వ్యూ ఎంత అద్భుతంగా ఉందో చూడండి ఇక్కడ నుంచి మనం ఒక నూట యాభై మెట్లు పైకెక్కితే జలపాతం చేరుకుంటాం డే త్రీలో సన్రైజ్ పాయింట్ సందర్శించడానికి ఒక క్యాబ్ బుక్ చేసుకున్నాము ఇదే మనం వెళ్ళబోయే క్యాబ్ అరకు సెంటర్ నుంచి మాడగడ సన్రైజ్ పాయింట్ పన్నెండు కిలోమీటర్లు ఉంటుంది అప్ అండ్ డౌన్ ఆటో వాళ్ళు వెయ్యి రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు కానీ క్యాబ్ వాళ్ళు పదిహేను వందలు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు మాడగడలో కేవలం సన్రైజ్ మాత్రమే కాదు అంబసింగ్లో మేఘాల పొంతల్లాగా ఇక్కడ చూడొచ్చు సన్రైజ్కి వెళ్లే వాళ్ళు ముందుగా ఆటో లేక క్యాబ్ మాట్లాడుకోవాలి ఉదయం ఐదు గంటల కల్లా అరకులో మొదలవ్వాల్సి ఉంటుంది ఏ మార్గంలో చివరి నాలుగు కిలోమీటర్లు ఇలా గుంతల గుంతలుగా ఘాట్ రోడ్గా ఉంటుంది ఐదు గడ నల ఐదు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకు మాడగడ చేరుకోవాలి ఇది మాడగడ పార్కింగ్ ఏరియా పార్కింగ్ ఏరియాలో టీ కాఫీ లభిస్తాయి ఇక టీ దాగి వ్యూ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాను పార్కింగ్ ఏరియా నుంచి ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ నడవాల్సి ఉంటుంది కొంచెం పైకి ఎక్కితే మిగతాదంతా ఫ్లాట్గా ఉంటుంది పొగమంచుతో నిండిన ఈ లొకేషన్ చూడండి ఎంత అద్భుతంగా ఉందో చల్లటి వాతావరణంలో టైం స్పెండ్ చేయటం చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంది ఇక్కడ ఈ క్లౌడ్స్ మధ్యలో ఉన్నట్టుగా దాన్ని తాకుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది ఇదే సన్రైజ్ పాయింట్ ఆల్రెడీ చాలామంది ఈ సన్రైజ్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ నుంచి కొంచెం కిందకి వెళితే లొకేషన్ చూడండి ఎంత అద్భుతంగా ఉందో మేఘాలు ఇంకా పూర్తిగా ఫామ్ అవ్వలేదు ఇప్పుడిప్పుడే మేఘాలు కొంచెం కొంచెం స్ప్రెడ్ అవుతూ పైకి వస్తూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు పూర్తిగా మేఘాలు ఫామ్ అయ్యాయి ఈ మేఘాలలో మనం ఉన్నట్లుగా ఫీల్ అవుతూ ఉన్నాం ఈ మేఘాలు డిసెంబర్ నెలలో మాత్రమే ఫామ్ అవుతాయి నవంబర్ ఫిబ్రవరిలో కూడా ఫామ్ అవుతాయి కాకపోతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ ఉండదు ఈవెంట్ వర్షాలు పడితే మాత్రం ఈ మేఘాలు ఫామ్ అవు గుర్తుంచుకోండి ఒక్కసారిగా ఈ పొగ మంచు పూర్తిగా కమ్మేయటంతో సన్రైజ్ అవ్వలేదు డిసప్పాయింట్మెంట్ జరిగింది కానీ ఉదయం ఆరు గంటల పదిహేను నిమిషాలకు సన్రైజ్ అయ్యింది చూసారా ఈ సన్రైజ్ ఎంత అద్భుతంగా ఉందో ఇక పాల సముద్రం పాల పుంత అని చాలా పేర్లతో ఈ ప్రదేశాన్ని పిలుస్తూ ఉంటారు మంచు మేఘాలతో నిండిన సూర్యోదయం మోస్ట్ మెమరబుల్గా మిగిలి మిగిలిపోతుంది కదూ ఇలాంటి మేఘాలను చూడటానికి వనజంగి లంబసింగుకు వెళుతూ ఉంటారు కానీ ఈ అరకులో కేవలం పన్నెండు పన్నెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ అద్భుతమైన ప్రదేశాన్ని సందర్శించవచ్చు వనజంగిలో మూడున్నర కిలోమీటర్లు కొండపైకి ఎక్కాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ అంత కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ హాఫ్ కిలోమీటర్ నార్మల్గా నడ నడవగలిగిన వారు ఈ ప్రదేశం సందర్శించవచ్చు ఇక్కడ ఫోటోస్ సెల్ఫీస్ తీసుకోవడానికి ఊయల లాడర్స్ నిర్మించి ఉన్నారు ఇక్కడ ఫోటోషూట్ వీడియోస్ తీసుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ మీకు ఆదివాసీయుల సాంప్రదాయ వస్త్రాలను ధరించి ఫోటోస్ తీయచ్చు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ట్రై చేయొచ్చు ఇక్కడ అరకు సాంప్రదాయ నృత్యం దింసా డ్యాన్స్ ప్రదర్శిస్తున్నారు వారితో కలిసి మీరు సరదాగా నృత్యం చేయొచ్చు కానీ మీరు ఎంజాయ్ చేశాక వారికి ఎంతో కొంత ఇవ్వవలసి ఉంది అలాగా ఈ ప్రదేశంలో కొంత సమయం ఆనందంగా గడిపి 
ఏడు గంటల నలభై నిమిషాల తర్వాత లంబసింగికి వెళ్తాను మీరు అరకు తర్వాత వనజంగి లంబసింగికి ప్లాన్ చేసుకుంటే ఈ వీడియో లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చెక్ చేయండి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకొని అరకు బస్ స్టాండ్ చేరుకోండి అరకు నుంచి విశాఖపట్నం రెగ్యులర్గా బస్సెస్ ఉంటాయి అక్కడికి చేరుకోవచ్చు అక్కడ నుంచి హోమ్ టౌన్ చేరుకోవచ్చు సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఈ వీడియో నచ్చినట్టుకైతే లైక్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి